Tak čau lidi, já jsem Maip a hrajeme tady spolu Super Mario World, nebo já to hraju teda. A nyní zkusíme dokončit Ghost House tím správným způsobem. Že ano, tito týpci, co se jmenují Iris. To jsou tady ty blbečci, co tam lítají jenom doleva. Tak vlastně ty jsou taky jenom v Ghost House a taky pěkně štvou. Já to udělám vlastně úplně stejně jako předtím a tentokrát už vyjdu do těch normálních dveří. Aspoň se tady trošku porozlídneme, co jsme, o co jsme přišli, když jsme to tady minulé přelétli. Že tady si pamatuju, že rychle nebo mě oni sežerou a to prostě nechci, protože by to bylo smutný, že bych umřel. Ztratil bych život, nebo bych se musel spíš sejfnout. Že tam ty dveře nikam samozřejmě asi nevedou, ty žlutý. Bo vedou prostě, zase bych se asi objevil tady na začátku úrovně. Že tentokrát vejdeme do těchto dveří. Snad se nám už něco odemkne. No žádný měsíč, nic, takže jiná cesta. Konečně jsem zase zase začal zpívat písničky. Jste si všichni určitě strašně spokojení. Jdeme do Forestu Přiležení 4. Což je teda trošku mimo cestu, ale nevadí. No tento, jeho týpce se jmenoval Lakitu. A tady ten zrovna rybaří. A když si od něj vezmu ten žilůtek, tak tam mě začne házet spine. Což jsou tyto týpci, na který teda nemůžu skočit, ale ty jsou hlavní Mario hrách, které si znám. Už na nich dělat spin jump. Ano, teď se mi konečně hodil. Pětnička, a te, oni někdy vykukují i takhle z těch pipek v Super Mario World. A můžu samozřejmě na ten jejich mráček se to také vypůjčit a dělat v něm, ale on na chvíli za on taky zase zmizí. A teď jste si všimli, já tady hledám secret, protože vlastně tady v tom Tady musím, jak jsem říkal, objevit secret, abych se vůbec někam dostal a byla to teda červená tečka, takže tady opravdu nějaký secret je. A dřív nebo později se na ty všechny secret levely kouknout musím, takže proč to udělat později, když si to můžu dělat hned. Ano, už si pamatuju. Pokud, teda pokud si pamatuju dobře, tak tam se musím dostat do té pajpky tam. Tady nemá nějaký ještě jiný efekt to písky. A to byla asi jediná tady ta cesta k tomu Dragon Coinu, kam jsem stejně dokázal vyletět. Ano, asi už jsem se sem dostal. Mám no, přesně tak v jeskyni a klíč dírka, známe všichni, že ano. Forest Secret Area. Vlastně The Secret ve Forest v Illusion to musí být vážně něco. No a takhle aspo aspoň teda si myslím vypadá celý level. Aby ho teoreticky mohl přeplachtit, ale tak se podíváme jak to jak vlastně celý vypadá. Já jsem si toho nikdy pořádně nevšiml, protože upřímně jsem ho vždycky přejít. A budeme se tady hrát s těmi kupašel. Já teda budeme házet do vzduchu, protože je to strašná sranda, je takhle vždycky odpinknout a vyhodit. Taková strašná zábava, mě to tak baví. A jako vlastně to dělám jenom protože v tomhle levelu není moc co dělat. Budeme hrát Koopa Ball celou dobu. Vlastně když takhle se otočíte a takhle vlastně dostanete tu kupu, tak ona ještě je v té šelce a může potom tu chvíli vylíst na vás a vybafnout na vás. A vy si můžete podívat kalhoty z toho, protože je to vážně úplně strašně, strašně lekavý. 
Dragon Coin asi už nedostanu. Takže prostě skončím level. Nemám žádný star pointy, ale vážně, vážně mi to nevadí. Vážně dokážu se s tím vyžít i bez nich. Tohle vede. Jo, ale tohle vede úplně mimo ten lesík. A vede to do... Forest Fortress. A to jsou vlastně fortressy, jsou něco jako hrady. Fungují úplně stejně, ale až na jen malinkou věc. A na nějaký malinký rozdíl a to vám řeknu, až budeme na konci a vy to poznáte sami. Ti to točící se týpci, ty jsou vlastně, můžete na nich dělat ptptp, což je vlastně ten spin jump, já tomu tak říkám. Je to tak zní. A vidíte tam, ale už jsou i modrý. Dot line, dot line bloky. Na který budete muset potřebovat. Samozřejmě blue switch ples. A ten se vyskytuje právě na tom forest, forest of Legend. Tyto kladiva byly už v prvním castu. Přesně. Takže tady se pokusím vylíst nahoru, nevím jak, jak mi to půjde. Blbě mi to půjde, to jsem věděl. A on se stačí asi jenom trošku rozeběhnout. Oh, no. Ale ty jo, hlubičku, to jsem vážně potřeboval. Já jsem tam pírl. A je pravda, že teda moje blbost, protože ve žlutých vykřišníkových blbostích je vždycky jenom blbost. Buď houba nebo nic. Jo. Hm, další houba, skvělý. Ale vlastně jsem malý, co mám čekat. Tady objeví vždycky, když se tam podívám. Úžasný. Jo, tamhle kdybych šel, tam je nějaký super secret, ale já, jsem, já to vážně asi nedám. Na to potřebujete vážně umět super plachtit. A ještě do toho lítají ty fireboly. Ano, a tady to je vlastně Re Reznor, to je boss každého fortressu. To musíte vlastně takhle podskočit všechny. Když mi tady zmizí podle a vy spadnete přesně tam, kam jsem teď spadl. A k tomu na vás střílej a nesmíte se jich dotknout. Asi takhle to musíte udělat. Ano, úplně krásně vidíte hrdinu, který všechno udělal a všechny zachránil. Vůbec ho nezakrývá pětka v obličeji. Tam máme další Star Road, který je obvykle na, kon na konci nějakých takových vlastně secret pathů, který cest, který nikam nevedou. Nebo zdánlivým. Tady pokud si pamatujete, jsem měl džušů. Bohužel zahynul. A já asi tady zahynu taky. Ale tak aspoň se zkusím vyžít. Tady vidíte opravdu, že ta kytička nezabije úplně všechny. Ale další Joši. To budu mít ještě radši a budu ti říkat Joshua druhý. Budeš můj oblíbený Joši. Tentokrát už nemusím do žádný secret, takže opravdu tebe se nezbaví jen tak. Vůbec nedopadneš jako ten předchozí, protože ty jsi druhý. Ano, price block, teď to jsem přesně potřeboval, teď to není ironicky. Právě mi teda opravdu na, Još, na Jošim opravdu, nebo tady, tady na Joshuovi druhým, úplně k ničemu, ale teď doslova, protože vlastně nemůžu střílet. Na to má nějaký efekt, ale nějaký strašně miniaturní. Tak miniaturní, že jsem se ani nevšel. Jsme se zbavili Amazing Flying Hammer Brose. Pointu, takže víte, co to znamená. No víte, co to znamená, jestli umíte matematiku. To znamená, že si zahraju. Ano, přesně tak. Bonus game. 
zkusím tam dát nějakou line. Takže vám to připadá, že to line, že to má něco společného s drogami, ale to se nevíte. Někdo to chtěl houbičku. Jo, přesně. Vidíš to, Joshua, vidíš, co jsem ti vyhrál, nebo spíš sobě. Že tak když umřeš, tak žádný život neubyde. No. A jdeme do Forest of Legend 2, kde se vlastně vyskytuje secret, který vede do Blue Switch Ales. Je to samozřejmě pod vodou a vidíte, že se pod vodou pohybuje strašně. A zase může jíst jít ty rybičky, což je teda skvělý. Tady to jsou vlastně mořský ježci. Jestli vám to nedošlo, mě to teda poprvé nedošlo, takže proto vám to říkám. Proto je dobrý mít ještě. Proto je to vždycky dobrý. Joshua, druhý je perfektní příklad toho, jak si ho máte vážit. Ne, tak Joshua první. A pokud bude nějaký Joshua třetí, tak Joshua druhý taky není perfektní příklad. Samo zranil, ale to neznamená, že se ho vzdám. No, nevadí. My teď musíme najít ten secret. Pod vodou se obvykle hledají těžko, ale mám pocit, že tady to nemůže být dost tak těžký, když vlastně to potřebujete. Bo potřebujete vlastně, tohle to vede jenom k tomu svíčku lesu, takže... Máš jim nepoznám obtížnost. Že zranil jsem se asi tolikrát, že, to, že se na to ten počítač vystral a prostě mě nechal přežít. Ty ještě si mám pocit, že se neobjevují žádným jiným levelu. A je to takový unikátní. Unikakátní. A už si může dělat teda ptptp i pod vodou. To může dělat vždycky. A jako zdá se mi, že to, mu řík, že to je vlastně tady lepší a tomu říkat než spinča. A tady vidíte vlastně opravdu perfektně zakrytý secret exit. A radši si nebudu na to stěžovat. Protože kdyby to bylo horší, tady to určitě bude někde horší a to nenajdu. Blue Switch Palace. Další příležitost k životu. No, spíš. Nevím, teda tady to vlastně, jak možná už víte, mění šedý písvič mění nepřátelé v coiny. Bo, ne všechny, ale já na to kašu, protože jsem to udělal špatně úplně, ale nespadly mi do hodně. No to je potřeba, že když jich se beru dostatečně moc, že mi to dá život. No, takže jak víte, úplně stejně jako vždycky, Tyto modré dot, dot line bloky se promění v normální vykřičníkové bloky. Akorát, že tady jsou modrý. No, tak. Snad se vám video líbilo. Celá série, já se s vámi loučím, mějte se na schranou. A užijte si své životy.